për shëndetjen zënës, ju uroj një javë sa më të mbarë. Në këtë material, ju do të gjeni të përmbledhura nocionet kryesore për lëndën gjusë Shqipe klasa i gjashtë, të ndara në një ori gjusësore dhe letrare. Temat letrare janë tekste argumentuese si dhe analiz e këtyre teksteve në përmjet fragmenteve. Unë jam Alala, të vërejtur i të burimi gjdo diturie, histori njërzore dhe alienet, si dhe një ori gjusësore gjumëtyret e dyta të fjalis konkretisht për caktorët. Te një hurit letrare përfqien këto koncepte. Teksti argumentues si pjesë e tekstit jo letrar, teksti argumentues dhe lojet e ti, veqërit strukturore dhe gjuhësore të tekstit argumentues. Gjatorve të kaluara ne jemi marë me tekste rëfimtare jo letrare, të cilat kanë funksion praktik dhe qëllimi i tyre është të dëzojnë dhe të informojnë. Konkretisht ne jemi ndalur me tekste rëfyese, shpjeguese dhe informuese sot do të ndalemi të këtë teksti argumentues. Teksti argumentues do tjetë një tekst që do t'ju shëqëroj gjatë gjithë ciklit shkolor. është pjes e rëndësishme e testimeve dalëse për gjdo cikl. Të argumentosh do të thotë të mbrosh me argumenta, fakte apo prova. Ju ka ndodhër ndo një herë që të mbroni një opinion të wajnë? Besoj se po. Qëfar keni gjetur? Ju besoj keni gjetur argumente të cilat janë si pas përvojë suaj, argumente të cilat ju i keni mbështetur në fakte apo edhe pse jo në opinione të uaja personale. Teksti argumentues nuk është i panjohur për ju. Ju shpesh dëgjoni fjalimet të ndryshme të cilat nuk janë asë që më shumë dhe të se tekste argumentues. Ky tekst ka si qëllim të bind ledzuesin për një qështje të caktuar në përmjet fakteve, shembujve, provave, apo gjukimeve praktike. Teksti argumentues ndërtojt kryesisht në bi pyetjet pse dhe qfar. Këto pyetje janë karakteristik kryesore që do t'ju drejtoj ju të këqëllimi autorit. Teksti argumentues formulon ose përmban një tez, e cila është një pojim apo një ide kyqe. Vërtetsia e kësaj teze varet nga argumentat. Tekstet argumentuese kam përgjithsisht një struktur standarte, që do të thot hyrje, tez, argument. Me gjitha të duhet kini kujdes, sepse tekstet argumentuese nuk kam një struktur të përcaktuar, që ka do të thot që teza mund të jetë në fillim, por mund të jetë në mes dhe në fund. Pra ndaj, nevojitet të bëhet një ledzim i vëmënqëm i fragmentit. Gjua e përdorur shpesher mund të jetë emotiva, për të njallur emocion dhe për të shfrydzuar këtë emocion për të bindur dëgjuesin apo ledzuesin. Përgjithsisht përdoret koha e tashme, në qofë se flitet për një qështje aktuale dhe koha e kryre thjesht nëse tema ka të bëj me të shkuarën. Leksiku i përdorë është i orientuar, që ka do të thot është në përputhje me temën që trajtohet. Lojet e tekstit argumentues për fshinë fjalime, ese argumentuese, artikuj shkencor publicistik, reklama dhe opinione. Struktura e tekstit argumentues përmban hyrjen, në të cilën paracitet qështja kryesore, teza, e cila është një pohim ku shprehet një gjykim, vërtetësia e të cilit duhet provuar dhe duhet argumentuar. Argumentet janë fakte të dhëna të cilat autori ndërton në mënyrë bindëse për të mbrojtur tezën e shprejur për ti. Kunder teza, me gjitha të kujdes, në tekstet që ne do të shqyrtojmë në klasën e gjasht, nuk do të ketë tekste argumentuese që përmbajnë kunder tezë. Me gjitha të, në klasat e mërësipërme, do të studiojmë dhe do të marim tekste të shumëlojshme argumentuese që në organikën e tyre përmbajnë dhe kundërtezën. Dhe në fund, kemi mbëdhjen, ku ripohohet ose risilët dhe një herë në vëmundje qështja kërësore. Fjalimi publik si tekst argumentues Se cili nga ju i është dashur të mbaj një fjalim të shkurëtër, ku do duhet t'i bindnit miqë tuaj për t'ju votuar. 
nuk i një bërë asë gjumë më shumë, vetë se një fjalim bindës për të motivuar shokët tuaj për t'ju dhenë votën. Sot, do të shikojmë karakteristikat e një fjalimi në përmjet tekstit argumentues, unë jam Malala. Fjellimisht, disa informacione për Malalën. Malala Jasufaj e lindur në 12 korik 1997, është një aktiviste pakistaneze e njohur për mbrojtjen e të drejtave të njerë jutë për arsimim. Në vendin e saj të lindjes, në veri përëndim të Pakistanit, Talebanët u a kishin daluar vajzave të shkoni në shkollë. Ajo është fituesja mëre në mosh e të shmimit Nobel për pacen. Kur ajo ishte një mbëdhjet apo dë mbëdhjet vjeqë, shkroj me pseudonim për BBC-in, duke përështë, përshkruar me hosi jetën e saj në nëpushtimin e talebanve, për pjekjet e tyre për të marë kontrolin e vëndit dhe pikpamjet e saj për mbrojtjen e arsimit, të edukimit dhe të drejtave njërzore. Karakteristikat e këti teksti ilustrohen si më poshtë. Ka një struktur të orientuar, ka një hyrje motivuese. Dita e malalës nuk është dita ime. E sot një është dita e gjdo njërit për jush, e gjdo gruaje, e gjdo djali, e gjdo vajze që ka ngritur zërin për të drejtat e saj. Mbyllja gjithashtu është gjithë një nëzitse. Një fëmi, një mësues, një stilo laps dhe një liber mund të ndryshojnë botën. Ka si qëllim dhënjen e mesajeve. Terroristët me nduan se do të ndryshonin qëllime tona dhe do të ndalonin të ambicje tona por asë gjë nuk ndryshoj në jetën time. Forca, fuqia dhe gudzimi lindën. Para qiten fakte dhe dëshmi që të jemi sa më bindës për dygjuesin. Mira njërës jam vrarë nga terroristët dhe milionat të tjerë jam plagosur. Unë jam një prej tyre. Fjallët janë të zjedhura me kujdes. Sot nuk flasë vetën për vetën, por për të gjithë vajzat dhe djemtë. Sot e ngre zërin jo për të bërtitur, por për të përfajsuar të gjithë ata që nuk mund të dëgjohen, qartësi në atë që trajton. Të drejtat e tyre për tjetuar në pache, për të arsimuar, për mundësi të barabart. Për shtatet me kohën, i janë subjektiv për dorët një gju e figurshme, plumbat do të nabënin të heshtnim përdoren zakonisht foljet në kohën e tashme. Në njohurit gjuësore përfqien këto tema, gjymëtyret e dytat të fjalis, për caktori dhe lojet e ti, dalon për caktorët si gjymëtyr e dyt e fjalis, dalon lojet e ti mbi bazën e lidjes për tham plus për caktorë. Sjelim dhe njëherë në vëmëndje skemën e gjymëtyrve të fjalis. Gjymëtyret kryesore të fjalis janë krye fjala dhe kaldzuesi. Krye fjala shprehet me emër, grup emëror, për emër dhe numëror. Kaldzuesi klasifikohet në kaldzues folior dhe kaldzues emëror. Mëtej, kalzuesi folior klasifikohet në kalzues folior të thjesht dhe kalzues folior të përbër. Kalzuesi shprehet me folje, por kujdes rastin e kalzuesit emëror, kur shprehet në përmjet këpujës jam, plus një emër, një mbi emër, një për emër, apo një numëror. Gjumëtyret e dyta të fjalis janë pjesë plotësuese e saj. Ato plotësojnë grupin e kre fjalës dhe të kalzuesit. Do të shohim klasifikimin e gjumëtyrve të dyta në përmjet një përmbledhje skematike. Gjumëtyret e dyta ndahe në përcaktor, kundrinor dhe rethanor, të cilat më te specifikohen në përcaktor me përshtatje, përcaktor me bashkim, përcaktor me drejtim dhe ndajqtim. Kundrinori ndahet në kundrinor të drejt dhe kundrinor të shdrejt. Vet kundrinori i shdrejt ndahet në kundrinor të shdrejt me parafjal dhe në kundrinor të shdrejt pa parafjal. Kemi rethanorin i cili ndahet në rethanor të vëndit, të kohës, 
të mënyrës të sasis të shkakut dhe të qëlimit. Sot do të ndalemi konkretisht tek përcaktori si gjymtyr e dyt e fjalis. Në fragmentin e paracitur, daloni funksionin e fjalve me njërë të kuqe dhe thoni me se shprehen. Ditët e pranverës duket se po vinin. Gjdo fëmi është i gëzuar. Do të dini njashtë për të luajtur më shpesh. Këto ishin ditët e fundit të dimrit. Pranvera është në prag. Ditët me djel filuan të dukeshin më shpesh. Lam të mirë ne të vetë fëtota me ngritës. Në fjalin e parë, ditët e pranverës duket se po vinin, ditët e pranverës luan rolin e kre fjales dhe shprehet me grup e mëror. Gjdo fëmi është i gëzuar. Sërrisht, gjdo fëmi luan rolin e kre fjales dhe shprehet me grup e mëror. Lam të mirë ne të vetë fëtota me ngritës. Ne të vetë fëtota me ngritës, shërben si kundrinor ish drejt pa para fjalë dhe shprehet në përmjet grupit e mëror. Tek grupet e fjalëve, dalojmë fjalën bërtham nga plotësuesit e saj. Ditët e pranverës, struktura, emër plus emër, fjala bërtham, ditët, gjdo fëmi, struktura për emër plus emër, fjala bërtham, Fëmi, ne të vetë të fëtota me ngritës, struktura emër plus mbi emër plus emër, fjala bërtham, ne të vë. Fjalët me të kusha, e pranverës, gjdo, e fundit të dimrit, me djel, të fëtota me ngritës, të dyja, janë fjalë plotësuese të grupit emërorë dhe luajnë funksionin e përcaktorit. Por, qëfar është përcaktori? Përcaktori është një gjymëtyr e dytë e fjalis, që shpre një tipar, një mardhënje, një shtes informacionin dhe fjales bërtham. A i shprejet me nbi emra të nyshëm dhe të panyshëm, për emra të lojeve të ndryshme, një emër pa para fjal në rasën gjinore dhe rjedhore, një emër me para fjal dhe numëror. A i klasifikohet në përcaktor me përshtatje, me bashkim, me drejtim dhe ndajshtim. Përcaktori shprehet me mbi emër, i cili mund tjetë i nyshëm apo i panyshëm. Lullet e sa po qelura po zbukurojnë vendin. Erdi pranvera shumë gjyrshe a i shprejet gjithashtu me emër pa para fjal në rasën gjinore dhe rjedore. Ditët e pranverës sa po ka njësur, a ronë pranvere ndjehet kudo. Përcaktori shprejet me emër me para fjal në rasën emërore, kalzore dhe rjedore. Ditët me djel do të shtohen. Parku të këqendra do të mbushet me fëmi përcaktori shprehet gjithashtu me përremër. Lullet e mija ta një po fillojnë të lullëzojnë, pra në vera kënaq të gjithë fëmijët. Përcaktori shprehet me numëror, dy dalën dyshe sa po nga trokitën, të tria fluturat që ndruan në bitërën da fil. Ndalemi të klasifikimi i përcaktorit. Fillimisht kemi përcaktorin me përshtatje i cili saktëson ose përcakton cilësin e emrit bërtham, përshtatet në numër, në gjini dhe në ras. Përcaktori me përshtatje shprejt me mbi emër, për shumbull ara të punuara, njërës kureshtar, për emër, kjo stin lullet e saj, si numëror të këpërcaktori me përshtatje, bën pjesë vetëm përcaktori 3 dhe 3, sepse vetëm kë numëror dëshmon për shtatjen në gjini. Përcaktori me drejtim Gjymtyra përcakton ose drejton rasën e përcaktorit. Shprejt me emër në rasën gjinore, ku do përpërhapet drita e djelit, emërore me parafjal, 
pamja nga deti ishte mbreslënse, kalzore pa para fjal, gjyshe më jep një copën vëllësir, kalzore me para fjal, një shport me lule ishte mbitavolin, rjedhore pa para fjal, pram parkut ndodhet një pem qërshie, rjedhore me para fjal, shtëpia prej druri ishte shumë afer. Për caktori me bashkim, ka një përdorim më të kufizuar. A i shprehet me gjymëtyr që nuk ndryshojnë gjatë përdorimit, si për emra të palakueshëm pyetës, për shëmbu, sa ko e bukur është. Për emra të pacaktuar, gjdo në zënës ka të drejtat e ti, numëror që tregojnë sasi sendesh dy vajza që ndronin të ullura në stol, dhe formën paskajore, dëshira për të ledzuar nuk më ka humbur. Nda ishtimi është loj për caktori i shprejur zakonisht me një emër në traj të pashquar, qartëson ose emër ton për të dytën her emërin që për cakton, nuk ndryshon gjatë lakimit, Në rastin kur të regon profesion, grad, titul, përkatsi fare fisnore që ndron për para emrit bërtham, për shëmbull, mësuese Anila në mbështet gjithmon, daj Alberti ka dit lindjen. Në rastin kur shënon vend geografik, titul libri, revist, institucion, muaj e tjerë që ndron pas emrit bërtham. Konkretisht, lumi shkumbin ndodhet në Elbasan. Muaj pril është muaj mëj bukur. Unë një apëmësim në shkollën Ali Aja. Duhet keni kujdes pasi emrat e institucioneve, tituit e librave, revistave, rrugët e tjerë vendosen gjithmon midis thonjzave. Kjo ishte përmbledhja e koncepteve javore. Ju uroj një jaftë të mbarë të gjithëve.